തൈര് കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്താനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് കുതി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്ത് വെച്ച് ഉഴുന്ന് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കുറെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ കണക്കിനാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കണേ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ച് നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തേക്കണേ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇനി എല്ലാം അരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ക്രിസ്മസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കണുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഒരു നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവും ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കും കൂട്ടുക ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പം രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കുരുമുളകും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് വട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ നനച്ചിട്ട് കൈ നനച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാവ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം തന്നെ കൈ നട ഈ വിരലിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ടും നേരെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ ഒരാഴ്ച കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കയ്യിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ വെള്ളം ഒന്ന് നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മാവ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചൂണ്ട് വിരൽ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഹോളിടുക അപ്പം നേരെ വടയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വട നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി വീഴുന്ന വടയെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളഞ്ഞ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് തൈരിൻ്റെ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് തൈരിൻ്റെ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ ടീസ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് 
ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് തൈര് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് തൈരും അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാം ആ തൈര് കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു കപ്പോളം തൈരുണ്ടാവും അതെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് കളയാനായിട്ട് തൈരും ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വടയുടെ കേട് ഇവിടെ തൈരും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഒന്ന് വറുത്തിടണം ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തിടാം വറുത്തിടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകും രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ഇഞ്ചി വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കായം ഒരു പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കത് തൈരിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മിസ്സുകൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ വട വട ഒന്ന് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വട പാത്രത്തിൽ നിരത്താം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തൈരിൻ്റെ മിശ്രിത മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് ഇതിന് ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിഞ്ചു മതി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് കൂടി നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം അതും ഒരു പിഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരക ജീരപ്പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്വീറ്റ്നെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈര് വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തൈര് വട അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു